个，我的个山呀！有啥话你就说。就是，哎，那个啥，姐，我找姐夫有点事情，你先出去。哎，啥话不能跟姐说的啊？是。这是我的五娘，去哪儿呀？姐夫，哎，是男人的话，把你媳妇管一下。是。追！老爷们说话，老娘们跟着掺和什么？一会儿我给你捏腰捶腿，外带足底按摩，我求求你了，玉老。那你长话短说。废话少说，赶紧消失。姐夫，姐夫，姐夫，那个无双和你熟不熟？香的很，放了桂花了吧？不是桂花，是栀子花。哎，不用白醋酿过，闻着像桂花，但是没有桂花那么涩口。你帽子是啥做的呀？他啥都知道呢。哎呦，知道这有什么用啊？真正有用的，我两眼一摸黑。有用的，具体是啥嘛？嗯，我还是包我的汤圆吧。我觉得呀，你要喜欢他，他也喜欢你，那就干脆。干脆。你不是要煲汤圆吗？掌柜的，哎、不急不急，听我慢慢跟你说啊。嗯、那个，我这个是，你能不能不这个那个的？我就问你一句话，你到底喜不喜欢无双？喜欢，那就追呀、啊，大哥。啊，小舅子，那姐夫，那你得帮我呀。这种事儿别人没法帮，越帮越忙。你把银子还哪个人了？这个，这这这这什么银子呀？我先前给你的二百五十两银子忘了，等等等等会儿，花二百两吗？怎么扭脸就二百五十两了？二百两是本钱，五十两是利息，这再还还还还，那再给我，这凶孩子，你给我坐好了，请姐夫给你慢慢道来。石头是在糖水里泡大的，无双是在苦水里泡大的。他看着老成，但心理年龄还停留在七至八岁。他看着年轻，但实际年龄至少比你大两三岁。就我的了解，在几年之内，他应该不太会变。据我的分析，他再熬几年就不太好嫁了。我建议，在你彻底爱上他之前，应该再好好的观察一下。我认为，在他全面投降之前，应该再狠狠表面。你千万不要被表面现象蒙蔽了。咱必须得把表面功夫做足做透。感情毕竟是一辈子的事。感觉。毕竟是一瞬间的事儿，所以绝对不能轻举妄动。过了这村就没这店儿了啊！具体怎么选择，还得看你自己。甭管怎么表现，全听我的。无论如何，还是要预祝你得到幸福。只要我在，没人能逃出咱的手下。不是，这招能管用吗？不求管用，只要让他知道咱石头是条汉子，这就够了。赶紧！两千九百九十七，两千九百九十八，两千九百九十九，坚持三千。哇，白石头，你果然是条汉子呀！无双，哎，你什么时候来的？刚来，刚来。哎呀，不行了，老了。我以前随便一坐，就是好几万。过了，过了，悠着点吹。啊，你下次坐那么多俯卧撑，哎。你不累啊？哎呀，我习惯了。其实吧，我也不想做那么多。你看，嗯，二头肌不打一了。啊、哦，就你那细胳膊细腿的，哪来的二头肌？哎呀，一哈结果一口气做了三千个俯卧撑，三千个不错嘛？啥时候起床的呀？刚起的，也就比你早起个十分钟。十分钟。一个俯卧撑就算你一秒一分钟六十个，那三千个需要多久？一秒钟六十个，三千个。哎，谁有算法呢？不用算了，一共需要五十分钟。姐夫，呃呃，石头做的快，十分钟做三千，换算下来一秒钟做五个呗，也不行了。年轻的时候，哎呀，一秒钟就做七八十，七八十个。啊，不行了，我姐夫，别问我，年轻时候我不认识。这败家伙。你这家伙银子银子，两两本带利。有有有这事儿，一秒钟做七八十，这小子年轻时候。那为啥做七八十呢？为啥呢？啊对
，怎么就做七八十了呢？因为，他经常服用白驼山牌壮骨粉。无双，小郭上。俗话说得好，人在江湖飘啊，谁也不挨刀啊。白驼山壮骨粉，挨了刀扶一包，包你想挨第二刀；闪了腰扶一包，活到二百不显老。白驼山壮骨粉，北奉欧阳锋独家秘方，内用外服均有奇效，本镇各大药房均有销售。购买时请认准黑蛤蟆防伪标志。呱呱。白驼山壮骨粉，青春的粉，友谊的粉，看着很像面粉，吃着更像面粉。我赶紧走，一见红娘就笑着在胡闹。哎呀，他是我姐还是他姐？这仨人嘛，这是。吃一堑长一智啊。下回再不敢胡吹了，我也不想胡吹嘛。哎，你看他那眼神儿，姐夫，有空啊，你得管管我姐了，管不住就打，打不听就踹，再不听一板砖上去，还反了他了。这好呀，行了，石头，来试试，来，嗯，哎，嗯呀，嗯，哎，哎呀，哎呀，大嘴哥，嗯。这啥东西这么老沉的？咋耍得开嘛？年轻人，你就是嫩的。看着啊，啊，哎、啊，嗯，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。嘿嘿嘿！哎呀，我的神呀！嗯，哎，姐夫，这得是传说中的李元霸呀！我呀，我李元霸他爹，你接着。哎，嗯，这这这这么轻的？关键呢？就在石桌底这环儿上，哦，我的弟弟埋了个钩，你只要把这环往钩上这么一勾，你使多大劲儿你也拿不起来。等你拿的时候呢，把这钩一摘，那你不就可劲耍了？哎呀，大哥，这这这这这都是你姐夫出的主意啊！哎呀，姐夫，哎呀，这辈子去了我姐呀，不委屈你。可不敢胡说啊！这样，石头赶紧操练起来，姐夫给你叫人去啊！哎，不是不是。嗯，这这么走啊？<笑>拿着，童寿霞赏的，省着点花。哎哎哎再见的，真是真是，这是。当年李元霸没遇见你，那是他命好啊。嘿，姐夫，李元霸就算了，我的目标像悟空，有志气。哦，这位想必就是传说中的超级赛亚小能人吧？姐夫，这没你事儿，回屋待着去。嗯，不急，这石锁借我玩一下嘛。哎，掌柜的，别让我给你挪挪，别到时候闪着你腰啊！别挪挪。嗯，好了。这一套猛笑话还可以，猛乐。猛了！蹦你咋的了？往起拎呢？你没练过功，别上了身子啊！就是嘛，哎，要不，呃，你来试一下。我我好久没练功了。哎呀，来嘛，就当玩嘛，试一下。来来来来来来。那我要是练不起来，你们不许笑我的。不笑不笑不笑不笑不笑不笑。实在太沉了，来、啊、来，再再试一个。啊，不是了，不是了。再试一个，不是了。嗯、呃，看我的。哎呀 ，one two three go。嗯，好。嗯，这家伙。哎呀，哎呀，嗯，啊，掌柜的，你怎么力气这么大了？你也行的。姐夫，李大嘴，你咋能干这事儿呢？啊！我我我什么我？做人图啥呀？不就图个心安理得吗？啊！还不认罪？
，对不起，我我我错了，是我我有罪，我不该贪俩小钱儿。给我打住啊！这次就这样了，下不为例。下次再让我看你搞这一套的，佟少侠手下不留情，我更不留情。石头，赶紧走。啊、那个想吃点，还是我给你做去啊？三主，这就先做呀。白忙活了，啥事儿？哎呀，你也别生气了，你姐就这样啊？她不是我姐。哎呀，姐夫，我要是你，就上去踹他一脚，就扇他一个耳光，啥人嘛这是？野蛮！哼，行了，石头别转悠了，我头晕。前两次呢，是因为咱没准备好，下一次你就自己出马吧。行，银子还了，来，二百两银票，你数数。不用数，差五十两，我给你偷去。哎，姐夫。你得是不相信我了。不是石头，我总觉得吧，追女孩这事儿还得你自己出马，别人帮忙，即使追到手也没啥意思。姐夫，你得帮帮我，要不下辈子我我还给你当小舅子。小舅子，你放过姐夫吧，下辈子我给你当小舅子。哎，真的真的真的，帮帮他们，他是你小舅子呢。就是嘛。小舅子怎么了？一直把你当条汉子，没想到，没想到什么呀？嗯，别说那没头没脑的啊！我不是汉子，你是汉子，我也不是。什么叫真的汉子？真的汉子就应该像书里说的一样，啊，大碗喝酒，大口吃肉，目空一切是不拘小节。除了目空一切之外，还有声调，啊啊，高八度说话，喝酒啃骨头，喝一口酒啃一口骨头。敞开胸襟，咚咚咚，一碗碗喝，真的汉子。哈哈，我知道了。哎，他知道啥了？我也不知道知道啥了。你接着说。其实那都是表面现象。真的汉子内在啊，要光明磊落，不拖泥带水。咱俩还差得很远，与君共勉吧，哈、啊。哎，到这儿啊。都不要忙了，吃饭吧。哎，小贝你，我没回来呢，可能让先生又留糖了，用不用等他吃啊？不用了，给他留点饭菜出来吧。咱们先吃，给石头盛饭。哎妈，我今天不吃饭了，给我来十坛酒，上。你是不是已经喝过酒了？没有，咋了？每坛二斤半，十坛就是二十五斤。这算啥呢？在家我一个人喝五六十斤呢。不过最近状态不行了，喝不了那么多了。能喝多少算多少，给他上酒，要最烈的那种烧刀子。哎，妈，今天不光喝酒，我还吃酱牛肉，来十斤，不许去，直接上。不是，今儿没酱牛肉。那骨头总有吧？大骨头、棒子总有吧？上。酒慢点倒啊，倒洒了真成洒家了。哼哼，哈哈哈哈哈哈！好好，爷爷，李太白在西部就这个酒量，好酒量，要么怎么说是龙门镖局的少东西了啊？一般哪有这气派是不是？啥叫家传？啥叫传统啊？这可不是俺家的传统啊！再来，红石头，你又完没完了？给啥家倒酒？不用倒了，捧着坛子一口气喝完，那多爷们儿呀！姐，那你谈到二斤半呢？你不是一口气能喝五六十斤的吗？姐夫，吃着喝着啊，别看热闹，能喝就喝，不能喝就认个怂，反正有人看着你。说啥？我怂？我同事都怂过吗？啊，我怂过吗？我怂过吗？啊啊啊！嘿嘿嘿，死
松，松。咋样？好酒量，再来。还来呀？你才喝了两坛子，这还有八坛子。你今天喝不完，就不要想离开这桌子。佟湘玉，你还是不是我姐？终于翻脸了，接下来是不是该踹我一脚，再打我一个耳光了？姐夫，石头，这是你姐言行逼供的。吴爽，这就是俺弟，感觉如何呀？<笑>这几天他的所作所为，你都看在眼里了吧？对他这么选择，你自己看着办啊。哦、那什么，不能怪石头，基本上主意都是我出的，我出的。对对对，都是他们出的主意，跟俺一点关系没有。呃，不行，你问他们。呃，是我们都是吃饱了撑的，我们拿那涮着玩呢。啊，对。少侠，对你老失望了。这你是他逼着我干的。我逼的。这两天你说了那么多大话，干了那么多傻事儿，我一点都不生气，反而还挺感动的，因为我心里清楚，你干这些事儿都是为了我。直到刚才。刚才咋了？平时一口一个姐夫叫着一出事儿，人家小两口谈判的有你啥事儿啊？那我是他姐，我不管他谁个儿。说说说，佟少侠，一个真正的男子汉，最关键的就是敢担当，不是出了什么事就要往别人身上推责任啊。那如果有一天，我变成一个真正的男子汉了，你还能不能给我机会？好的呀，但你要少喝酒，最好不要喝酒。你喝了酒，身上的味道老满满的，你晓得。来，你喝酒了，还找个多丢人。哎呀，也不知道这件事对石头来说是福是祸。对他是福，至少他知道什么叫男子汉了。但是对你，你啥意思？啊？把石头害成这个样子，你说完就完了。那那那那你想怎么的？把这些愣骨头残酒全部戒酒掉，否则就不要想睡觉。给洒家倒酒，我自己倒，自己倒。哎呀，这女人啊，不温柔没关系，不体贴也无所谓，只要咱想喝酒的时候，她能给咱热一下，这辈子就值了。我先走了啊。嗯，走，走吧。嗯，那你多保重。保重，保重。嗯。怎么了？上哪儿去了？我先走，走了，我还会回来看你的，有空啊。你你自己多保重啊，拜拜。你给我站！你这孩子怎么这样啊？啊？怎么说走就走了？我在这儿又没事干。给大家添麻烦吗？谁说你没事干呢？这桌子，他这板凳，这地，这不都是事儿吗？这都是郭姑娘干的，我干了她干什么呀？那你帮大嘴做饭呢？啊？你觉得他会同意吗
，对对对，帮秀子，帮秀子送到这儿啥的，啊？你觉得郭姑娘会同意吗？那你帮我，帮我跑堂，啊！我累了，给我递块毛巾；我渴了，你给我倒一杯热茶；我饿了，给你下碗面，外卷两个荷包蛋，还是单面留房，你用不着别人动手。听见了吧？吴双要走了，走，你走哪去啊？江湖之大，处处都是家。掌柜的，帮助啊！哎，三叔，石头林总是特意嘱咐过我的，让我好好照顾你呀、啊嗯。哎呀，你们俩的心意无双心领了。可是有些人谢里有风，天生就要注定漂泊的。告辞，吴双。吴双，你看。我在这儿吃了饭再走吧。啊，嗯，咋回事呢？这是。快快快快快赶走！快快快快快干什么收？大清早的胡说啥呢？几个人一天到晚就是这个样子。加上我多年的读书体验，我认为这是一只狗吧。呃，狗吧是什么东西啊？就是狗。子曾经约过。去，这绝不是狗，谁家狗长那么大个儿啊？对呀、啊，还没耳朵，看上跟个熊似的。不是，我在黄鹤楼的时候我见过熊长啊，比他这爪子大多了。那你就不信人家裹小脚？嗯。但不管是狗还是熊，反正这位爷啊。不是吃素的，那那咱也不是吃素的呀，是吧？哎哎哎，门口那个，听着，看着没有这个啊？玄铁的，铁铁就那么一把啊！我跟你说啊，你要站敢跟我来劲，我把你爪子剁下来当羊肉拿出来，信不信？啊？大嘴，大嘴，你去吧。嗯。要残脸又花红，要死了算工伤，葬礼我全包了。去去去。那你去吧，掌柜的都让你去。去呀、啊啊！睡着，去就去，谁怕谁呀、啊？怎么的啊？好嘛的，大白天管嘛门呢？哎呀，小刘，你可算来了！那去，哎呀，我的兄弟，他可不是神啊，他叫一二三，是上边特批给我的巡权，对吧？对吧？我说了是狗嘛，子曾经约过。哎，没事儿，你别害怕。娄知县当时一看见他。他吓坏了，你赶紧给我牵走。他说一二三，这狗蹭就跑了，所以就叫他一二三。牵走，牵走，牵走。哎呀，我是说你啊。没事儿，这狗听话极了。来来来，一二三，来握握手，手抬劲。哎，你看多听话。没事儿啊，就算你们客栈门口给你们客栈保我平安啊。啊，不是，不是，小刘，小刘。怎么的？你不会一直带着他的？那还怎么着？现在捕快不好找，每月就一钱银子，还不好吃住。有本事人不愿意来，没本事我还不要，还不如狗好使呢。给块骨头，让干嘛干嘛。六啊，那你干嘛呀？我管细节啊，他管动静。哦，你们听好了，嗯，以后见了狗啊，如同见了我。好，啊、见了我。嗯。那还如同见了我？嗨，我呀，什什么什么乱七八糟的？你这，你们先忙着吧，我得去巡街去了。有嘛事儿直接向一二三反映啊！大反映，你给我反映一个看看吧。具体情况你们得慢慢琢磨，反正有一样，你们可别招他，咬着了我可不管啊。再者说，这是上边批给我的狗啊，你们可得关照点，出了问题拿你们试问。狗和人都一样，都是有七情六欲的。只要把握住这一点，就没有搞不定的人和狗。掌柜的，到到到底你啥意思呀、啊？啊，掌柜的，你不会是想使没狗借？正有此意。不会吧，大姐、啊，你怎么知道还是公的还是母的呀？公的。我仔细观察过了。啊，那好，那好。那你知道他喜欢高的、矮的、胖的、瘦的、黑的、白的
，这个我还不太清楚，你可以去打探一下过来。你去。哦。好，就算咱这美狗计成功了，回头他赖着不走怎么办？啊，一个他加上一个他媳妇儿。一高兴生一窝，生完一窝，哎呀，一高兴又生一窝，生完这窝又生一窝，生完这窝又生一窝，生。没勾起三婚啊！你们都有啥意见？快点说。我我觉得吧，要想搞定一个人，嗯，或或者狗啊，你都得先搞清楚他想要啥，他想要啥，咱就给他啥，不就完了吗？你只够他想要啥啊？骨头啊，是不是？只要咱心一到了，狗也知道谁跟他亲。也是啊，回头喂熟了，把他往厨房那么一起，厨房，让他参观一下，啊，然后再把他往后院一起，后院，帮咱看看家后院院里面的很美的。那那行，掌柜的，我准备骨头酱，要多少算多少，让他一次腐败到家。你就瞧好吧。哎，哎，掌柜的，你觉得这骨头是酱的好，卤的好，还是油炸的好？嗯。我自个看着办吧。哎呀，这哎呀，这这哪儿吃啊？整个一吞呢。哎呀，哎，哎，没了，这这这这真没了！你看你，不是要要不今天就到这啊？那明天我到时候给你。哎，哥，不是咋回事啊？这这这这这这狗他都喂不熟呢还。啊！这是料没给到我，咋没给到呢？这一盆都吃光了，你看这怕撑着的。不用了，我看他是经久不吃，想吃发酵。老虎不发威，你当我是哈喽 l l o 呀？啊？沈唐，你干啥？别过来啊！我咬你啊！要吧，只要你愿意，我吃两个都行。嗯，明白了。啊呜啊呜啊呜！哥他妈蛋才不小，他俺这是老虎，腐败少之王。啊呜！老鼠一连一连注解丹药。受不了了，喝口茶解了。等等等等等等，咱老这么交换，他就是害怕也没有地方逃呀。那你啥意思？把鞭子给他解开，咱再一下活，看他不逃。好办法，你去解去。去啊！我是女流之辈，手不能提，剑不能挑，我还不会武功。我不许慌容，我不会武功，我没有金哥哥。和完美的爱情，我去，谁让我是你的金哥哥？我万一有三长两短的，你记得早点嫁人，早点生个娃。第一个娃一定要起我的名字，也不枉咱俩相好一场。小玉，我去了，小玉，我真的去了，小玉。<笑>你只会轻功吗？笔记的往房上一搓、啊。轻功平时管用，我就怕这会儿我腿一软，他照着我腿就给我一口；我一转身，照着我正脑给我一口；我再一转身，照着我屁股给我一口；我再一转身，到了，这没用的东西啊！练这么多年武功，到哪去了啊？掌柜，好羞涩，咱爹输你的担子最大了。有我呢，你还能说吗？救命都不在乎，更何况一二三虎。就是只狗啊，他再饿能饿得过小狗啊？什么？夸你啊！夸你！子曾经约过的。去吧去。那那我就换一个。上校消息，雨水寒，壮士已起。我这次要没回来，算不算公事？算。啊，以月费全包，而且月钱加两倍。行。请注意我的眼神。有没有杀气？赶紧跑来！嗯，杀气没看出来，看着有点傻眼。说啥呢？没杀气就对了。眼睛是心灵的窗户，我待会儿出去就要用这种眼睛，默默的、柔柔的、静静的注视着他，这样他就能明白我没有敌意了。多看一会儿。嗯
他甚至还能对我撒个小娇什么的，到时候我就趁机准备一举拿下。嗨，允许我先自我介绍一下，狗狗嘞是人类最好的朋友，而比人就是比人类。是是，说的多好。所以说呢，我是没有敌意的。呀呀呀！别来别来别来！ Good dog， Good， Sit， Sit， Well done。Hi, sweetie. 哎呀，你看，孩子修才最厉害。那是，要不然能把小郭整得服服帖帖。自曾经约过的。约，你约呀！人都不让你约完，那更何况一狗呢？你怎么不着急？现在你说你。就怪我心狠手毒了，小鬼，你不要胡来啊！小刘临走的时候交代过，一二三，要是出啥事的话，就拿咱们说。咱要是把他弄死了，他可以找咱们怪罪；咱要是没动手呢，他问谁呢？你到底啥意思呀？我的意思就是，以暴制暴，以牙还牙。就你那排小牙牙，切，我也没说是我的牙。郝掌柜不是养了不少狗吗？哎，对呀、啊，郝掌柜还养藏獒来着呢。我现在就去见一只，上后面偷袭，一通乱咬。上那边忘了，上那边。我就怕他不敢见呀。放心，咱跟老郝啥关系？小郭，这就去趟飞龙宫，传佟掌柜的话，要那种最恨、最恶、最没有人性的狗，最好牵上七八只过来。不过一时也没有问题，单挑咱也不害怕。没问题，钱好问。哎哎哎，往哪去啊？结果一二三在门口、呃，你往那边走，走。哦、记住啊，一定要那种最凶、最狠、最没有人性的狗啊！啊、这家伙，郭芙蓉行啊，郭芙蓉。这家伙，这这这这,这,这就是你借来的狗，不错，这就是传说中最凶、最恶、最没有人性。不是，郝掌柜说了，整个飞龙谷就属他最凶残。逮、嗯、谁咬谁，不信你瞧。我瞧，我瞧，我瞧啥呀？我瞧。你瞧这牙嘛，还有这牙，咬上一口，二两肉就没有了。郭芙蓉，你先听我把话说完，行不行？你就拿咱们人来说，个儿大了，武功就一定高吗？那可不咋的。嗯、呃，反正当然也有例外啊。<笑>这只狗，在他们宠物界就相当于西方不败。哎哎，怎么看出来的啊？啊别的不说，单看这眼神，别的土狗它能有这种杀气吗？嗯，好像确实挺凶残，挺凶残。看我干啥？看狗，看狗，岂止是凶啊，简直就是凶残之极，狠毒无比。被他咬上一口，那就是惨绝人寰，惨无人道。别白活了，是骡子是马，牵出去溜溜。走走走走走小壮士，今晚就拿你的骨头煲汤吧。我我我的意思是说，以此纪念这场惨烈的战役，你会永远留在我们的心中，永远一个。这就是明知山有狗，偏向狗山行啊！这种以小博大、以卵击石的勇气，值得我们学习学习，再学习。甭废话，赶紧拿银子吧。嗯，要银子干啥？把狗咬死不得赔钱呢？又不是我要死的。多少钱？二两
，出来，有点出息。我错了，我真的错了，我从一开始就不应该嫁过来。如果我不嫁过来，我的夫君也不会死。如果我的夫君不死，我怎么会沦落到这么一个伤心的地方？如果不……整整一天了，一笔生意没做成，还倒赔了二两银子。再这么下去啊！不要心脏的活了。算命先生跟我说过，我属鸡，八字又轻，千万不要招惹属狗的，否则就叫鸡犬不宁。那一二三也未必属狗啊！听说那废话，那狗不属狗还属猫啊？我上去边吃去啊！我是千多万多，生怕出事，结果还是被他给撞伤了。这就是命，命呀！你错了。这不是命，我现在就找小六去。这还让不让人做生意？小六也有苦衷，他要是人手够的话，何必用狗呢？哎，无双，你这话啥意思？啊？当然我没说过。哎，你们要是那么讨厌那只狗，不如……啥玩意儿？大点声啊！嗯、他说下毒。那是人朝廷的狗，我说的是吓唬，吓都是你自己说的。那我说的，大嘴，嗯，去给我弄几个大骨头来。哪有大骨头？大骨头狗都吃光了。就给我弄点鸡爪子过来。鸡爪子我都吃光了。那就给我弄点鸭屁股过来。鸭屁股也吃光了。那就给我弄几个肉包子过来。不要再说你吃光了。他没有说他吃了吧？嗯。那赶紧给我过点耗子药，还不快去！姑娘，我这还饿着呢。大嘴啊，只要你把包子奉献出来，你把龙替一会儿吃了都行啊！快去吧，一切有掌柜的撑着呢。啊，子，当然了，我也甭想往外摘，共患难。掌柜的，可千万别说这包子是我包的呀！拿来吧，你给我。给我开门。药啊，咋这么快呢？你们，你们干的好事儿！我们，我们啥也没干呢，没干啊，没干一二三，怎么没了？没了！不能啊，怎么怎么能没呢？为什么在这拴着呢吗？狗是在那儿呢，但是魂儿没了。魂呢？魂！你们，没想到，没想到。平时看起来一个个慈眉善目的，既然人心得一只如此娇小、如此可爱的小狗狗下毒手，嗯，就这还还如此娇小、如此可爱吗？啥也别说，给我回衙门，走。走走，回来了，走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走这话可是你说的啊？是我说的。事情到这一步，要打要打，谁陪你？打！哎，就免了吧，少和气。罚，就怕你们赔不起。多少银子？我掏。嗯。只要我掏得起。放心吧，我不要钱，我要的是人。<笑>我是无双的师兄，我无双，无双，无双的师兄。我跟你说，在那儿缺一个捕快，如果你不嫌弃，明天我就跟娄志清说去。哎，你没有搞错，小六，无双是个女孩子。对呀、啊，可得会武功，有了他的点穴手，谁敢跟我叫板？不是，我是真心希望你来，要不然你再考虑考虑。挣的不多，但好歹是个铁饭碗。嗯
，不快倒也不是不行啊。可我住哪儿啊？就住店里啊。是，但给你开一个房间，房租全免，另外每个月。还给你补贴二千银子，万万万万万，你也太偏心了吧！是，条件是以后俺们的晚饭全由你负责。对，我说，我说，这太过分了吧？去，只要你肯留下来，啥都好说，否则我没有办法跟石头交代了。是，无双。来来来，也就是说，你答应了。我答应了。不管无论以及哪怕发生任何事儿，你都不反悔了吧？嗯，你放心，我既然答应了做捕快，就一定会把它做好了，绝对不会给您添麻烦的。<笑>好，那我也告诉你们一件事儿，你说吧。其实一二三根本就没死。啊？今天一整天我都在暗中观察你们的动静。知道无双说要给狗下毒，我就知道机会来了，我就弄了包迷魂药，把狗给弄懵了，接着就过来找茬来了。哈哈哈哈哈！啥玩意儿？你好，你小子现在还学会耍心眼了？你没办法，我找不着捕快，只好使这招。我师傅教给我的，本来想套老白的，结果把无双给套上了。<笑>你看，你看他醒了，这家挺能吃。大哥，这包子，来吃包子。大哥，哎，包子咋了？包子有不能吃。哎呀，大哥，哎，吃吧。这竹板这么一打呀，是憋的，咱不夸，夸一夸，同福客栈的包皮大包子。这包子好在哪儿？连狗都不吃它。它第一皮太厚啊，它第二味太差。外带搁上耗子药，还是假冒伪劣的。哒当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当